Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario La aplicación del supercómputo a la solución de problemas diversos. Este seminario es organizado por el Centro Nacional de Supercómputo y el Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales del IPICIT. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Juan Pedro Palomares Báez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Él nos presentará el tema Estudio de la interacción proteína ligando utilizando dinámica molecular clásica. Antes de cederle la palabra, me gustaría platicarles un poquito acerca de él. El doctor Palomares es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su maestría y el doctorado en Ciencias Aplicadas en el IPICIT. Ha realizado múltiples estancias de postdoctorado en instituciones internacionales, tales como el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Kassel, en Alemania, el Departamento de Física en la Universidad de Génova, Italia, y el Laboratorio de Química Física de Orsay, en la Universidad de París, en Orsay, Francia. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con la distinción de SNI-1. Su principal área de investigación se enfoca a estudios de propiedades de nanopartículas mono y bimetálicas mediante el uso de métodos semiempíricos y bajo el marco de la teoría del funcional de la densidad TFT, usando cómputo en paralelo. Bienvenido, doctor. Este, les platico antes de cederle la palabra. Tenemos 45 minutos para que el doctor Palomares nos presente su tema y pasaremos a un periodo de 10 minutos en el cual eh, el público nos puede mandar eh, preguntas nos estén visualizando a través de Facebook o bien levantar la mano en la aplicación, los que estén conectados, perdón, en la plataforma de Blue Jeans. Eh, muy bien, pues le cedemos la palabra, doctor, y bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Bueno, eh, voy a em empezar a presentar. Uh, ¿Me pueden decir, por favor, si pueden ver las diapositivas? Sí, pues, okay. sí, okay. Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias a Centro Nacional de Supercómputo, el IPCIT, el lugar donde yo estuve y bueno, hice mi maestría y mi doctorado. Mucha gente, conozco mucha gente ahí que aprecio. Y bueno, eh, también agradecer al Centro Nacional de Supercómputo porque todos los cálculos que les presentaré aquí, además de otras cosas a las que me dedico, pues eh, son realizadas utilizando los recursos de, de este centro. Bueno, como escucharon, eh, a lo que yo me dedico en realidad es algo completamente diferente a, al tema que, del que les voy a hablar en esta plática, lo cual quiere decir que pues, no soy un experto en ella. ¿no? Sin embargo, eh, me he interesado por este tipo de temas desde hace no mucho tiempo y... Por lo tanto, esta plática no será como la, la, la presentación de los grandes resultados o una discusión muy eh, profunda sobre, sobre el tema, sino que voy a dividir mi plática en dos partes. ¿no? La primera, donde les hablaré la importancia de las proteínas, del estudio de, 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 de su estructura tridimensional, la función eh, de estas proteínas. Y una segunda parte, donde les daré una especie como de receta de lo que yo he aprendido los últimos, el último año, los últimos meses, para empezar a hacer las primeras simulaciones de la interacción de proteínas con algún, con algún ligando de interés. Eh, ok, y finalmente les presentaré un par de resultados ¿sí? que, que he obtenido utilizando esta especie de receta, ¿no? Construir eh, parámetros necesarios para hacer la simulación y después hacer el análisis de la interacción entre estas, eh, entre estas proteínas y los ligandos que nos interesan. Bueno, pues yo creo que <coughs> sobra decir que las proteínas son muy importantes, ¿no? Todos los procesos en los seres vivos son eh, llevados a cabo por eh, proteínas. Sirven, eh, por ejemplo, las enzimas, <coughs> sirven para procesos de catálisis dentro del cuerpo. Hay proteínas que son reguladoras, como la insulina, que se encarga de regular la glucosa en la sangre. 
proteínas que tienen un, un papel dentro de la estructura, por ejemplo, de los músculos de la célula. Proteínas que se dedican al transporte, por ejemplo, la hemoglobina que lleva el oxígeno por medio de la sangre a, la, a todas las células del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas, ¿no? Ok, son importantes. Y también son importantes porque cuando estas dejan de funcionar o falla la forma en que eh, eh, vaya dejan de hacer su trabajo, pues se pueden presentar enfermedades que son graves, ¿no? Tenemos ejemplos como el Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es importante entender cuál es la estructura de estas proteínas tridimensional? A final de cuentas, una proteína no es más que una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos se construye a partir de la información que se encuentra en un gen, ¿sí?, y cuando van, se van uniendo estos aminoácidos, pues al principio uno va a tener una estructura, que vamos a llamar estructura primaria, ¿no? Que es una cadenita de aminoácidos. Sin embargo, pues va a haber interacciones entre estos aminoácidos, por lo tanto, ¿sí? Van a, van a interactuar, van a tomar posiciones de, podríamos decir, de equilibrio y van a formar estructuras secundarias, ¿no? Las conocidas son, por ejemplo, las hojas plegadas o las hélices. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero vamos a tener una estructura terciaria donde todas estas estructuras secundarias van a seguir doblándose y vamos a tener una estructura final tridimensional. Podemos tener una estructura cuaternaria donde varias proteínas se van a unir para, para tener cierta función. Y <coughs> si uno quisiera saber a partir de la cadena unidimensional cómo se va a plegar esta proteína, es decir, la estructura tridimensional que va a tener al, al final, pues uno se daría cuenta de que no es un problema fácil, ¿no? El número de configuraciones posibles que uno puede tener es un número enorme, ¿ok? Bueno, para saber la estructura de las proteínas a partir del gen de, de donde provienen, pues... Durante muchos años se han hecho muchos esfuerzos de distintas formas, ¿no? ¿Por qué es importante saber la estructura tridimensional? Pues porque dependiendo de esa estructura uno puede adivinar o uno puede tener idea de cuál es la función de esa proteína. Sí, famosísimo en estos momentos, creo que todos hemos escuchado hablar de, 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 de proteínas todos los días y cómo de algunas mutaciones sobre en estas proteínas pues nos vuelven a llevar de nuevo a quedarnos en casa, ¿sí? Lo cual ya se está volviendo un poco cansado. Aquí pueden ver, por ejemplo, la estructura tridimensional de la famosa proteína Spike, ¿no? El SARS-CoV-2, del virusito este que, pues, que ya nos ha estado molestando en los últimos dos años. Bueno, ¿cómo se averigua la estructura de una proteína, no? ¿Sí? Pues, principalmente con técnicas experimentales, ¿ok? ¿eh? Difracción de rayos X, <coughs> lo que hacen las personas es cristalizar, hacer un cristalito con estas proteínas, después llevarlos a una fuente de rayos X y mediante ciertas técnicas intentar reconstruir las posiciones de los átomos que conforman a esta proteína. Sí, ya saben, las técnicas de rayos X y el encontrar la estructura de algunas proteínas que son importantes, pues ha valido el premio Nobel, ¿no? En 1962, por ejemplo, a Kendrick y Perutz por encontrar o dilucidar la estructura de la mioglobina. Y ya saben, el famoso eh, Watson y Crick, por encontrar la estructura eh, que tiene, que tenía, el, bueno, que tiene en realidad el ADN. Aunque ahí falta alguien a quien le faltó darles el premio Nobel. ¿no? Es... Bueno, otras técnicas más eh, actuales que también sirven para... para para encontrar esta estructura tridimensional, que también han recibido el premio Nobel, ¿no?, por, por, por su desarrollo. Una de ellas es la Nuclear Magnetic Resonance, o NMR Spectroscopy, y eh, Microscopía Crioelectrónica. Bueno, el otro ingrediente muy importante y de lo que se trata, o, 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 o de lo que quiero hablar ahora, es utilizar supercomputadoras. 
¿sí? para encontrar la estructura tridimensional de las, de, las, de las proteínas, también se utilizan supercomputadoras. ¿Por qué? Pues porque resulta que no es un problema fácil y requerimos de equipo de cómputo especial para hacerlo. Hay, ustedes lo saben, distintas supercomputadoras al, al, alrededor del mundo, incluso cada año se hace, no, cada año se hace un top 500 de las supercomputadoras más poderosas del mundo que se dedican a distintos temas, ¿no? Eh, descripción del clima, pero uno de los más importantes, pues, es esto, ¿no? El, el, el estudio de proteínas y su función. Y, bueno, pues, nosotros acá tenemos la fortuna de contar con el Centro Nacional de Supercómputo, en el cual nosotros trabajamos, ¿sí? Por aquí en, en el Instituto Potosí de Investigación Científica y tecnológica, donde tenemos acceso a una supercomputadora, ¿no? Que es tu Cal 2. Ahí tenemos eh, un equipo que en teoría tiene 257.24 teraflops de, de teóricos. Ya lo dije en teoría. Y en especial, los que yo más he utilizado para este tipo de estudio, aprovechando de que los algoritmos que utilizo pueden aprovechar eh, el uso de GPUs para acelerar los cálculos es en especial estos cuatro nodos con los que cuenta el eh, TubatCal en los cuales, bueno, tenemos procesadores Xeon acompañado de cuatro tarjetas NVIDIA P100 en, en cada nodo ¿no? que es, es, todos los cálculos que les presentaré fueron hechos en, en, fueron realizados en, 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 en estos nodos especiales bueno, aunque cuando Mucha gente, hablo de tarjetas gráficas, lo primero que intentan preguntarse es si son gamers, si esta cosa puede, puede correr crisis, ¿no? Aunque, pues, la verdad es que no puede por muy poderosas que sean estas tarjetas, porque simplemente no fueron hechas para eso, ¿no? Sin embargo, como una especie de, ¿cómo podría decir? Eh, una forma de incluir a las personas y decir que realmente estas computadoras o el supercómputo no es nada más eh, exclusivo de institutos o universidades y este tipo de cosas, es que en realidad este problema del plegamiento de proteínas, encontrar su estructura tridimensional, es tan importante que incluso a la gente en general se le ha incluido y se le ha invitado a participar, ¿no? Por ejemplo, con el, eh, este proyecto de los 2000, que se llamaba Holding Home, donde invitaban a la gente a instalar un software en su computadora cuando no la estuvieran utilizando, o en algunas consolas de videojuegos, para que ayudaran precisamente a correr algoritmos que ayudaban a científicos a encontrar la estructura de estas proteínas. ¿no? Por ejemplo, este, eh, este proyecto, utilizando computadoras alrededor del mundo y, y consolas de videojuegos, superó a la supercomputadora más rápida del top 500, ¿no? En el, en, 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 eh, por ahí a finales de, 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 de 2007 y 2011. Y el 16 de septiembre del 2007, ¿sí? Oficialmente alcanzó un rendimiento superior al petaflop. Y este sistema fue el primer en hacerlo, ¿no? Ninguna supercomputadora en el mundo era capaz hasta ese momento. Se logró con una red de computadoras alrededor del mundo y en particular para aquellos que son gamers, todo esto se logró gracias a el uso de las consolas PlayStation 3, ¿no? Con su famosísimo procesador Cell, construido por IBM, que, bueno, eh, no sé cómo es que se les ocurrió ponerlo en la consola, luego los científicos se dieron cuenta que podían utilizarla y armar unos pequeños, unas pequeñas supercomputadoras utilizándolas. Así que, como lo pueden ver, pues el supercómputo no es exclusivo nada más de los institutos, sino que la gente puede participar en problemas científicos, ¿no? Con equipos que pueden tener en su casa. Ahora, ¿por qué es necesario el supercómputo? Bueno, pues que a final de cuentas, nosotros tenemos nuestra cadenita lineal y nosotros tenemos que encontrar cuál es la estructura tridimensional, tomando en cuenta las interacciones de todos los átomos, aminoácidos que hay dentro de la proteína, y esto es el equivalente a tratar de buscar dentro de la superficie de energía potencial, que es una cosa bastante complicada, cuál sería aquel punto de mínima energía, ¿no? Que nos va a decir cuál va a ser la estructura final de esa proteína. Sí, uno puede simular más o menos cómo sería la interacción de estos átomos o estos aminoácidos mediante cierta función donde incluyan las interacciones que uno cree que son importantes, ¿no? 
Por ejemplo, aquí les presento un, que sería la energía eh, dada para un eh, force field que vamos a ver más adelante, el tipo charm, donde tenemos partes eh, que consideran que los atomitos están unidos como resortitos nada más, como si fueran esferas duras, una parte que considera la contribución de los ángulos que va a haber entre tres atomitos, la parte de diedros, una parte electrostática, una parte que considera eh, interacciones de Van der Waals, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como les digo, utilizando estas técnicas tanto experimentales como, como computacionales, pues en los últimos años se ha encontrado cuál es la estructura tridimensional de estas proteínas. ¿sí? Y uno lo puede ver si uno revisa el Protein Data Bank, que es donde se registran todas las estructuras nuevas que se van eh, dilucidando, y uno puede ver cómo el, ha ido el crecimiento en los últimos años del número de estructuras que se registran ahí. Y no, 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 no lo hice ahora, pero estoy seguro de que si uno buscara el número de estructuras registradas relacionadas, por ejemplo, con las proteínas del SARS-CoV-2 en el último par de años, verían que el crecimiento es exponencial. ¿Ok? Bueno, sin embargo, cuando uno checa el número total de estructuras registradas, ¿sí? que son alrededor de 170 mil, y las compara con el número de genes conocidos, de los cuales realmente no se sabe cuál es su función, es decir, cuál sería la proteína que forman la estructura tridimensional, pues el número es muy, la diferencia es muy grande. Quiere decir que todavía hacen falta ¿sí? eh, encontrar la estructura de muchas proteínas, lo cual nos ayudaría a saber cuál es su función y, bueno, eh, si están relacionadas con enfermedades o con algún proceso importante, pues eh, nos serviría saber esta estructura, vaya, para, para poder trabajar con ella. Ok. Entonces, este problema se ha tratado incluso de resolver tratando de unir a gente de todo el mundo, ¿no? Eh, eh, científicos de todo el mundo. Se hace cada año perdón, cada dos años, una especie de concurso donde se le pide a distintos grupos que se, eh, estudian este tipo de, de temas encontrar cuál sería la estructura tridimensional de una proteína dada, de la cual nadie más que, bueno, los organizadores saben cuál sería la estructura tridimensional. Y, bueno, gente de todo el mundo participa y resulta que el año pasado se logró algo que no se había hecho antes y se logró gracias a técnicas de Machine Learning, ¿no? Las mismas técnicas que, o los mismos algoritmos que uno puede encontrar ahorita en cualquier plataforma streaming donde uno, donde uno entra, ¿sí? Uno entra, por ejemplo, Netflix, a Prime Video, todo este tipo de, de, de plataformas y inmediatamente, bueno, después de unos días de uso, empiezan a recomendar películas, series, etcétera, relacionadas con los gustos que detectan de, de la persona que está utilizando, pues es que, que cada quien tiene su cuenta. También puede encontrar uno estos algoritmos de Machine Learning ahora en todas estas eh, cosas que se están poniendo en moda de, de la conducción eh, autónoma de, de autos. O en, eh, bueno, en realidad en todas partes, creo que todos nos habremos dado cuenta de que si nos ponemos a buscar algo en Internet y luego vamos a una página de un periódico, Después vemos un montón de anuncios relacionados con lo que estábamos buscando y es porque están aprendiendo de los datos que nos están introduciendo. Un montón de máquinas que están aprendiendo de los datos que les proporcionamos. Bueno, este logro eh, que ocurrió el año pasado ¿sí? es gracias a una compañía, que es BitMind, que ha estado atrás de otros logros anteriores, ¿no? Utilizando Machine Learning. Eh, está detrás de tres eh, máquinas eh, especiales que son AlphaGo, AlphaZero y AlphaStar. Para los que no saben qué son estos, AlphaGo fue una máquina que fue entrenada para vencer al mejor jugador de Go de, 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 del mundo, un coreano. Y bueno, si ustedes quieren ver más cómo funciona el algoritmo y toda la historia detrás de este logro, pues les recomiendo un documental que pueden encontrar ahí que se llama en, en internet, se llama AlphaGo está muy interesante que esta misma compañía también está detrás de AlphaZero que es ya una máquina un poquito que puede jugar, perdón eh, puede ser eh, aprendió a jugar ajedrez Shogi y Go ¿sí? 
es capaz de vencer a los algoritmos de a los engines de, de, de ajedrez eh, que existían antes, que eran así como que los más poderosos, ¿no? Stockfish y Elmo. Y por supuesto, en este momento haría pedazos a, a la famosa Deep Blue que en 96-97 le ganó al campeón indiscutible de aquellos tiempos, ¿no? Que era Kasparov. Bueno, y finalmente, otro de, de las máquinas que han entrenado para un problema un poquito más complejo, vaya, ha sido Alpha Star, ¿sí? Que es una máquina capaz de jugar contra humanos en un videojuego, ¿no? Donde la, el tipo de decisiones que se tienen que tomar son bastante más complejas que en el Go o el ajedrez, donde uno tiene ciertas reglas determinadas y aún así la máquina ha sido capaz de vencer a los humanos, ¿no? Bueno, como les, 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 les decía, esta es la compañía DeepMind y ellos pues decidieron entrar a este concurso que se lleva a cabo cada dos años para tratar de encontrar la estructura tridimensional de las proteínas y resolver este problema de, a partir del gen, saber cuál sería la estructura tridimensional de la proteína. Se supone, o oh, la forma en que, que se mide qué tan buenos son los algoritmos creados o utilizados para, para resolver este problema, sería esta, esta unidad de medida, ¿no? que es el, el GDT-TS o Global Distance Test Total Score, que de alguna forma lo que nos dice es, <coughs> eh, estas personas saben cuál es la estructura tridimensional de la proteína, dan el, el, la secuencia a las personas que van a participar o los grupos que van a participar, se encuentra la estructura tridimensional utilizando las técnicas de cada grupo y después haces una comparación y calculas entre aminoácidos cuál sería la distancia que obtuviste con la estructura real que, que conoces. ¿no? Y se supone que cuando se alcanzara un GDT de arriba del 90%, pues se consideraría que este problema ha sido resuelto, que los algoritmos han sido capaces de encontrar a partir del gen la estructura de la la estructura tridimensional de la proteína. En realidad, el año pasado no fue el primer año que participaron. Habían participado ya en el CAS del 2018. Habían obtenido un GT de alrededor del 60%. Sin embargo, el, el, el año pasado lograron uno del 92.3%. ¿no? Con lo que su, eh, se supone, aunque todavía hay algunos problemas ahí que se mencionan, quedó resuelto el problema de... Eh, eh, Encontrar la estructura tridimensional a partir del gen. ¿Cómo lo hicieron? Pues todos estos algoritmos utilizan redes neuronales convolucionales. Si tienen la curiosidad de ver cómo trabajan o de qué se tratan este tipo de, 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 de algoritmos de Machine Learning, ustedes pueden, les recomiendo eh, un canal de YouTube que es Two Minute Papers, que habla en general de, 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 de resultados en artículos relacionados con eh, cosas que tienen que ver con gráficos, ¿sí? Pero hay una buena parte de ellos que tienen que ver con eh, cosas relacionadas con inteligencia artificial, ¿no? Está muy interesante. Otro que es más eh, como de divulgación, que es 2CSB, un canal en español, donde todos los, los videos hablan sobre eh, las novedades que hay en en cosas de inteligencia artificial, y si ya quieren entender un poquito más la parte matemática y cómo trabajan estas redes neuronales convolucionales, pues les recomiendo el canal, eh, un canal en general es de, sobre matemáticas, Three Blue One Brown, ¿sí? donde tienen una serie de tres videos explicando eh, a detalle cómo funcionan. Bueno, resulta que estas redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, son muy buenas, son muy buenas en el reconocimiento de imágenes. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver eh, una red convolucional tratando de resolver el problema de qué dígito eh, o qué número escribió una persona ¿no? en, en, en una hoja. Y tal vez nos preguntaremos, no sé, ¿qué diablos tiene que ver el reconocimiento de imágenes con la estructura tridimensional de una proteína? Sí, pues en realidad sí tienen mucho que ver. ¿Cómo? Pues si nosotros tenemos nuestra proteína, nuestra cadena lineal de aminoácidos, todos juntitos, sabemos que cuando se doble, pues va a haber cierta distancia que va a haber entre los distintos aminoácidos y uno puede construir una matriz, una matriz de distancias, ¿no? Que es algo parecido a lo que a veces hacemos cuando estudiamos nanopartículas, que construimos algo que se llama la matriz de adyacencia o moléculas donde uno pone una matriz y pone un 1, si no sé si el, eh, el atomito 5 está unido con el atomito 7, entonces en el renglón 5,7 uno pone un 1 
y un cero donde sepamos que no hay un enlace entre dos atomitos. Así que va a ser una matriz llena de unos donde sepamos que hay una interacción y ceros donde no lo hay. Acá no es simplemente poner un 1 o un 0, sino poner eh, eh, la información de qué distancias hay entre, entre aminoácidos. ¿sí? Entonces uno puede tener un codiguito de colores aquí, puede normalizar esa distancia 1. Sabemos que en la diagonal vamos a tener 0 porque sería la interacción del aminoácido con el mismo. Y después poner colorcitos desde la distancia más cercana que podamos detectar hasta la más lejana, ¿no? En este caso, de amarillo, aquí a morado. Y con eso, podemos construir algo que se conoce como distograma, que es una imagen representativa, o es una especie de huella digital de la proteína, donde lo que se está poniendo es la información de qué aminoácidos están cerca de otro aminoácido o están lejanos. Entonces, lo que hicieron estas personas fue utilizar estos algoritmos que son muy buenos para el reconocimiento de imágenes, tomar todas las proteínas o las proteínas de las cuales se conoce su estructura tridimensional, hacer sus histogramas, dárselos como alimento a la máquina para que entrenara y con eso pudieron entonces, ahora le damos un, una nueva secuencia y con lo que ha aprendido intenta eh, no adivinar, sino predecir cuál es la estructura tridimensional. ¿no? Eso es a grosso modo. Lo, lo, lo que hicieron ¿sí? y con eso se supone que se resolvió un problema que llevaba 50 años en, sin ser resuelto en ciencias ¿no? que es encontrar esta estructura tridimensional a partir del de, el gen que produce la proteína bueno, entonces esta es como la primera parte de la introducción ¿no? como pueden ver eh, el saber la estructura tridimensional de la proteína es muy importante y para nosotros también, si nosotros queremos hacer la simulación de dinámica molecular o alguna simulación que tenga que ver con proteínas, vamos a necesitar las posiciones de los átomos que las componen y, por supuesto, la forma de, 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 de obtenerlas es a través de las técnicas anteriores, ¿no? Yo no puedo simular una proteína si no sé en qué posiciones están los átomos que, que, que la componen. Y otra cosa que es importante, pues que las proteínas no tienen su función, o la mayoría de ellas, por ellas solas, ¿no? Sino siempre es mediante la interacción con otras proteínas, con otras moléculas, ¿sí? Y entonces es importante entender cómo es esa interacción con otras proteínas u otras moléculas, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ahorita, pues, uh, todo el mundo escucha, ¿no? Eh, no sé, la proteína, esta Spike de, de, del SARS-CoV-2, que ha tenido algunas eh, mutaciones, se han cambiado algunos aminoácidos en esta en esta proteína que es la que utiliza el, 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 el virus para anclarse en la célula y luego inyectar o ayudarse a inyectar su material genético. Pues es importante entender cómo esta proteína y los aminoácidos que la componen van a interactuar con, no sé, alguna droga que nosotros queramos utilizar para inhibirla, que no se abra, o cómo va a interactuar algún alguno de los anticuerpos que se creen para poder combatirla, ¿no? Que si crea, por ejemplo, mutaciones, pues este anticuerpo ya no, va, ya no va a funcionar porque no va a interactuar con los mismos aminoácidos que era capaz de reconocer. Bueno, entonces, es importante entender cómo se lleva a cabo y qué procesos ocurren en la interacción de estas proteínas con otras proteínas o con ligandos, ¿no? Algunas moléculas que pueden ser alguna droga para tratar de inhibir la función de una proteína que cause alguna enfermedad. Bueno, lo primero que uno puede hacer para tratar de entender cómo es esta interacción es lo que se conoce como docking molecular, ¿no? Molecular docking. Que lo que uno tiene es, uno tiene su estructura tridimensional, tiene las posiciones de los átomos de su proteína, a la cual le vamos a llamar aquí el receptor, y uno tiene su, <coughs> su ligando, ¿no? el ligando con el que quiere trabajar, y un, a, a uno le interesa ver por qué lugar en esa proteína tendría afinidad el ligando que nosotros eh, queremos ver la interacción con esta proteína. Y lo que uno espera es que ese ligando vaya o tenga interacción con el sitio activo de la proteína, ¿no? el sitio aquel con el cual lleva a cabo su función. Uno lo puede hacer mediante un engine de, de docking, un software que nos va a ayudar a encontrar cuál sería esa posición la cual nos va a dar la mínima energía, una vez que tenemos el complejo proteína ligando, 
Y mediante una función de score que considera diferentes interacciones entre nuestro receptor y nuestra molécula, pues nos va a dar una serie de resultados donde nos dice, en términos de energía, cuál es la, eh, la, la configuración que sería más probable, la más baja energía, y unas cuantas más, ¿no? Que, que están un poquito más arriba en energía. Y uno puede aprovechar eso, este tipo de, 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 de análisis, para no simplemente probar un solo, una, una sola molécula, ¿no? Una sola molécula si es capaz de, de, de unirse al sitio activo de una proteína e inhibirlo, sino que uno puede hacer algo que se llama virtual screening. Uno tiene una base de datos de miles de moléculas y uno puede hacer este proceso de forma eh, iterada y ver, por ejemplo, para un solo receptor, ¿Cuál sería un grupo de posibles inhibidores para, para, para esta proteína? Que mucho de lo que, que se hizo al principio, o que estuve leyendo que se hizo al principio para encontrar eh, tratamientos para el SARS-CoV-2, es mucho virtual screening, ¿no? Buscar entre todas aquellas moléculas que se sabe que inhiben a otros virus que son más o menos parecidos, hacer este virtual screening con la estructura... Eh, tridimensional de, de, de la proteína eh, de interés de, de, del SARS-CoV-2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace en, en esto? O si uno quiere hacer una simulación, ¿cómo lo haríamos? Sí, aquí empieza la receta. Pues uno haría este molecular docking. Lo primero que tenemos que tener son las posiciones o, o, o nuestro atomito, nuestra, perdón, nuestra molécula, con sus posiciones atómicas. Lo que uno hace al principio es encontrar cuál sería su estructura utilizando algún código de química computacional, como puede ser, no sé, eh, aunque eh, Gaussian, Orca, alguno de estos. Y después obtener la estructura tridimensional, las posiciones de los átomos de nuestra proteína. Y mediante este software, que por ahora les puedo decir, los que yo he utilizado son Autodoc y Autodoc Vina, y mediante algún algoritmo de optimización, que lo más utilizado creo que en Autodoc son algoritmos genéticos, encontrar cuál sería el sitio en el cual nuestro ligando eh, preferiría acomodarse dentro de la proteína. Que lo que uno que espera generalmente es que sea el sitio activo de la proteína. ¿no? Entonces nosotros vamos a, te a tener nuestra, nuestra moleculita, la ponemos a interactuar con... Eh, nuestra proteína y este software, estos algoritmos nos van a decir cuál sería el sitio de anclaje de esa, de esa, de esa molécula. Aquí hay varias restricciones, ¿no? La primera de ellas es que, bueno, las proteínas generalmente, esta estructura que nosotros, con la que nosotros trabajamos es una estructura que se encontró a partir de cristalizar a la proteína. Por lo tanto, eh, se tuvo que haber eliminado gran parte del agua en la que estaba inmersa, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchas interacciones y además la estructura que tenga en ese momento no, no será completamente, no será igual a la que tendría si esa proteína estuviera en un medio acuoso, por ejemplo. Sin embargo, nos da una primera buena aproximación de si nuestra molécula, ¿sí? nuestro ligando es afín al sitio activo de la proteína. Y entonces, para aquellos que quieran empezar a hacer esto, yo les recomendaría pues, empezar con este, este par de software que nos ayudan a, a este paso. Una vez que nosotros tenemos nuestro docking molecular hecho, pues lo que hay que hacer es estudiar las interacciones de esta eh, molécula, de este ligando, con el sitio activo de la proteína, ¿no? con qué aminoácidos interactúa y qué tipo de interacciones tiene, ¿no? Puentes de hidrógeno, etc. Si nosotros, como les dije, esto va a ser una receta, si estuviéramos trabajando con Autodoc, Autodoc trae su propia interfaz gráfica donde nos dice cuáles son estas interacciones y uno y qué tipo de interacciones son. Si estamos eh, trabajando con Autodoc Vina y somos más del tipo del tipo, no me gustan las interfaces gráficas, me gusta más hacerlo todo acá en línea de comandos, podemos utilizar una, un software o una librería que se llama Leakplot, que nos ayuda a hacer este análisis a partir del resultado que obtuvimos en, en, en el docking molecular. Bueno, ahora, una vez que nosotros sabemos cuáles son las interacciones que hay y que nuestro ligando es afín 
a nuestra proteína, pues ahora sí queremos simular si realmente ese ligando se quedaría ahí, ¿sí? en el sitio activo, cuando uno ya considera que la proteína está como estaría más o menos en, 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 de forma natural, ¿no? En, un, en, un, eh, en agua, por ejemplo, solvatada. Y entonces, para hacer esto, pues nosotros vamos a recurrir a lo que es la dinámica molecular. Dinámica molecular clásica, donde vamos a considerar que los atomitos son esferas duras e interactúan mediante cierto, cierto potencial. Ok. Pero... Resulta que, pues, hacer esto no es así como que directo, ¿no? Uno tiene que recurrir a una forma de describir las interacciones entre, entre los componentes de la proteína. Y como dijimos que era dinámica molecular clásica y esferitas que van a interactuar entre ellas, pues necesitamos algo que nos describa esa interacción. Y como les platicaba hace rato, uno de estos force fields que se pueden utilizar o más utilizados, o el que yo he utilizado más, ¿sí? es del tipo CHARM. Sí, donde vamos a tener, como les comentaba, una parte de interacción entre atomitos, como si fueran eh, pelotitas amarradas con resortes, una parte para los ángulos, una parte para diedros, <coughs> una parte de Van der Waals, una parte electrostática, y donde todos estos parámetros son ajustados para reproducir ciertas propiedades ¿no? de, 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 de un conjunto de, de, de proteínas. Sin embargo, Charm no es el único, ¿no? En realidad hay todo un grupo de distintos force fields que pueden ser utilizados, entre ellos, por ejemplo, de tipo Amber, los del tipo Gromos, que utiliza, por ejemplo, el software Gromax, los del tipo Charm, que vamos a utilizar nosotros en un software, o el que utilizamos para hacer la dinámica molecular, que es NAMD, ¿sí? Y aquí es donde entra la parte de supercómputo. Estos cálculos no son baratos computacionalmente, por lo tanto, necesitamos utilizar supercomputadoras, ¿no? Y en especial NAMD está... Está, ha sido eh, reescrito para poder hacer uso de GPUs, ¿no? de tarjetas gráficas y acelerar los cálculos, además de tener acceso a tiempos de simulación muy larga. Bueno, entonces, como les decía, mi receta sería, quieren simular la, 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 a una proteína interactuando con, 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 un, con un ligando, opten, yo optaría por un potencial del tipo Charm, ¿sí? porque es el que se va a utilizar. ¿sí? Y como software para hacer la simulación, uh, NAMD. ¿De acuerdo? Ahora, puede surgir un pequeño problemita cuando nosotros queremos hacer la dinámica molecular, que al momento de hacer el docking tal vez no sea tan importante, y es el hecho de que experimentalmente no siempre se encuentra la posición de todos los residuos que componen a la proteína. ¿Sí? de todos los aminoácidos. ¿Esto por qué? Porque puede haber alguna parte de la proteína que sea más flexible, eh, etcétera, ¿no? Distintas, distintas razones. Y uno puede darse cuenta de si faltan residuos, este tipo de cosas, yendo a precisamente el archivo con las posiciones atómicas, el PDB, que uno puede bajar del Protein Data Bank, y en alguna parte por ahí nos van a mostrar y nos van a decir, mira, estas fueron las condiciones experimentales, sin embargo, después de encontrar la estructura, nos podemos dar cuenta de que hay algunos residuos que están dentro del gen que no aparecen o, o no pudimos encontrar cuáles son las posiciones de ellos. Nos dan la lista de ellos y nos dice cuál sería su posición en la secuencia. ¿Eh? En el caso del docking, si estos residuos no están en la parte del sitio activo donde nosotros queremos hacer, eh, ver si, si nuestra molécula interacciona con esta proteína, pues no es mucho problema, ¿no? Sí, simplemente hacemos el docking alrededor de la zona de la, de, 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 del, del sitio activo y no nos preocupamos de que nos hagan falta estos residuos. Sin embargo, para hacer la dinámica molecular, pues ya no, ya no es posible hacerla si nos faltan, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, tenemos que incluirlos y para esto necesitamos hacer eh, uso de software especial. Que el que yo he utilizado más, el software modeler, que eh, en este momento ellos tienen un servidor donde ustedes pueden subir su proteína, eh, la secuencia, y puede tratar de encontrar cuál sería la posición de estos sitios eh, que hacen falta. O si son un poquito más ustedes, como les decía, de todo línea de comandos, eh, yo sé programar, etcétera, etcétera, tiene una interfaz con Python que ustedes pueden utilizar y que facilita bastante las cosas, ¿no? para poder reconstruir todos estos residuos que nos hacen falta y proceder a la parte de simulación de dinámica molecular.
Y bueno, si se les hace demasiado complicado, en realidad pueden ir y ya saben, en YouTube hay muchos eh, pequeños tutoriales donde nos enseñan a utilizar cierto software y interfaces gráficas, ¿no? En este caso, PyMall y el mismo software que les comentaba, que es Modeler, ¿no? Que en este caso es un, eh, un tutorial de cómo eh, reconstruir algunas, eh, de, de cómo encontrar la posición de algunos aminoácidos que faltan, ¿no? En la protease esta del, del, de la COVID-19 o del SARS-CoV-2. Bueno, ya tenemos nuestra proteína, la reconstruimos, podemos hacer nuestra simulación. Pues, ¿qué sigue? Pues que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque resulta que pues, nosotros tenemos un ligando y ese ligando no puede ser descrito por las mismas, los mismos parámetros que nosotros tenemos, por ejemplo, en Charm o Amber. Así que nosotros tenemos que construir también los parámetros que nos describan la interacción o cómo interaccionan los atomitos dentro de este ligando que nosotros queremos simular. Hay varias formas de construir estos parámetros, ¿no? Si uno quiere hacerlo de forma rápida, hay algunos servidores para, para los distintos port fields donde la gente ya ha ido construyendo estos parámetros y podemos ir a ver si nuestra molécula de interés ya está parametrizada ahí. ¿okay? O, bueno, o mediante ciertos algoritmos en estos servidores intentar obtener una parametrización al menos básica de, 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 de esa molécula. En este caso, por ejemplo, para el force field del tipo AMBER, Acá para el tipo, esta página, este servidor para del tipo PLS. Y en mi caso, con el que yo he trabajado, fue Charm, que al principio eh, lo hice de esa forma. Uno puede ir, a, por ejemplo, a, al servidor de SwissParam. Uno da las coordenadas de su molécula y a partir de los parámetros construidos para otras moléculas, toma parte de esa molécula, busca algo parecido entre las moléculas que han sido parametrizadas y nos da una serie de... Vaya, nos da unos parámetros que podrían ayudarnos a simular esa, esa molécula, pero si uno checa el archivo de parámetros, uno se va a dar cuenta que a la, en la parte derecha de, de donde está la información de cada uno de los átomos, nos va a poner un numerito ahí que es una especie de penalty, y lo que nos da como información es, si ese, esa, esa penalización es muy baja, lo que nos quiere decir es que esos parámetros van a ser buenos describiendo esa parte de la molécula. Pero si es muy alta, lo que nos recomiendan es que hagamos una reparametrización utilizando como base esos que nos están dando. ¿no? Entonces, si nuestra molécula es demasiado complicada, pues ese, esa, esa penalización que nos va a marcar ahí, pues va a ser muy grande y pues vamos a tener que hacer los parámetros por nosotros mismos. Una forma de hacerlo, eh, que es la que yo eh, he utilizado, es utilizar de nuevo software que está en la red, y si se han, eh, bueno, me faltó mencionarlo en principio, todo el software que les he estado mencionando es software libre, o sea, software con el que ustedes pueden trabajar sin pagar un centavo, y yo he utilizado esta, esta, esta librería que se llama Hazy Pipe, donde lo que uno puede hacer es construir estos parámetros de una forma automática, utilizando algún cálculo hecho a nivel semiempírico o casi cuántico, ¿no? A mí lo que me ha funcionado es utilizar hace pipe y que la parte del de cálculo de fuerzas, energías y todo esto se haga utilizando, por ejemplo, DFTB o Density Functional Type Banding. Es suficientemente bueno porque las estructuras que da y, y, y la forma que mantienen una vez que hace uno la simulación es bastante parecido a lo que uno obtendría, por ejemplo... Eh, con software de química eh, cuántica eh, top, se podría decir, como Gaussian o tal vez Orca. Ok, tenemos ya nuestros parámetros. Bueno, en realidad, eh, la forma más correcta de construir estos parámetros es que uno sí lo hiciera a nivel de, de química cuántica, ¿no? Y si quisieran hacerlo, aunque es un poquito más tardado, uno podría utilizar de nuevo software libre que es un plugin que está en BMD, que es un visualizador de, de, de moléculas. Y esta, esta herramienta nos ayuda a construir cuáles serían los scripts necesarios para hacer el cálculo a nivel de química cuántica y obtener esos parámetros para nuestra molécula. ¿Sí? Nos ayuda a construirlos para el, el, el force field del tipo eh, Charm o Amber. Y aunque aquí dice que es para utilizar Gaussian o Games, 
en realidad uno puede hacer ahí un, unos truquitos cambiando los scripts y hacerlo funcionar, por ejemplo, con Orca. ¿Ok? Entonces, si quieren realmente una descripción muy, 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 muy precisa de, 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 de su molécula, pues lo mejor es construir unos parámetros de esta forma, aunque sería más tardado, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestros parámetros, tenemos nuestra proteína, tenemos nuestro ligando. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar nuestro sistema, ¿no? Ponerlo junto con el ligando, las posiciones que obtuvimos del docking, y solvatarlo, incluir iones, por ejemplo, para, para neutralizar la carga o dejar el sistema a un pH determinado. Y todo eso lo podemos hacer, de nuevo, utilizando software gratis. Y lo que yo he utilizado es eh, BMD, ¿no? Molecular Dynamics, que trae algunos plugins que nos ayudan a hacer la parte de solvatar y, y poner iones, todo esto, lo que es necesario. Además de construir un archivo que va a ser muy importante, que es el archivo... Eh, que es la información de la topología de toda la molécula, es decir, qué atomitos están conectados con quién, ¿sí? para saber cuál es la estructura dentro de la simulación, quién está unido con quién en esa, en esa, proteína, en esa proteína enorme. Una vez que uno ya tiene este archivo de topología, pues simplemente es poner a correr su simulación. Bueno, entonces hasta aquí uno sabría cómo hacer... Vaya una simulación, uno obtuvo su, su complejo proteína ligando del docking, construyó los parámetros para su molécula, los parámetros para la proteína los obtuvo de algún force field que ya, ya ha sido construido anteriormente. Uno ya hizo todo este proceso de, de construir una cajita de simulación, poner a agua, eh, iones, <coughs> y uno pues lanza su simulación, ¿no? Y aquí es donde necesitamos supercómputo. Pues, lo lanzamos... En, en alguna computadora con un buen número de procesadores, pero si queremos que las cosas vayan más rápido, pues utilizamos eh, GPUs para hacerlo. Y entonces, bueno, hasta aquí sería como lo que uno tendría que hacer para poder hacer una simulación de este tipo, ¿sí? una especie de tutorial. Ahora lo que les voy a mostrar son un par de resultados pequeños eh, de cosas en las que he trabajado, sin entrar mucho en detalle, pero tratando de hacer énfasis en cuán importante es, el, es, es, es la parte de dinámica molecular, ¿no? Sí, que, aunque así se hacía hace, al principio, uno no puede obtener toda la información de la interacción entre la proteína y el ligando utilizando nada más cosas como eh, docking molecular. Entonces, vean, este es un problemita en el que trabajé, en el que trabajé, donde nosotros tenemos, no sé, una, una proteína relacionada con, por ejemplo, eh, no por ejemplo, relacionada con diabetes, sabemos que hay una, sabemos que hay un, una, una droga, y le vamos a llamar ACA, que es la que inhibe a esta proteína, y bueno, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Además de molestias estomacales y flatulencias, pues es cara de, de, de producir. Entonces, se sabe de otro grupo de moléculas que pueden tener algún efecto inhibitorio. Sí, en, 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 en esta proteína. En particular, nosotros decimos, ok, miren, aquí hay una, la que vamos a llamar MAI, que es barata de producir, y queremos ver si podría sustituir a este, que es el fármaco ya utilizado. Entonces, nosotros partimos de que tenemos a nuestra proteína, tenemos a nuestra molécula, hacemos el docking molecular y obtenemos aquí, por ejemplo, eh, la energía, ¿no? Y decimos, ok, acabo de destruir una... Una, una molécula que tiene mayor afinidad por el sitio activo que la droga que se utiliza ya, ¿no? Y uno dice, ah, ok, entonces eh, lo hice. Pero en realidad no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, como les dije, en este proceso del docking molecular uno está ignorando demasiadas cosas, ¿no? ¿Sí? Que no es completamente la estructura de la proteína cuando está solvatada, efectos entrópicos, es decir, cuál es el efecto de que, de que los átomos estén vibrando, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde entra la dinámica molecular que nosotros tenemos que utilizar para ver si esto que nos está dando el docking es cierto o no. Y bueno, entonces... Pero una disculpa, eh, sí. te quedan un par de minutos para concluir. Ok, ok, ya termino así rapidito con esto, ¿no? Bueno, entonces uno hace su simulación y lo que uno puede encontrar generalmente reportado en los artículos y, 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 y es, es, vaya, es, es común, lo, lo, lo que más se utiliza es que uno cheque, por ejemplo, el RMCD o la, 
la, la raíz de la desviación cuadrática media de la proteína complejo. Este tipo de gráfica es importante por dos cosas. Una, nos dice la estabilidad de la proteína complejo, del complejo proteína ligando. Y la otra cosa nos dice, que nos dice es cuando se ha logrado esta estabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una simulación, no sé, hasta lo que sería aquí, 50 nanosegundos, tu sistema no ha logrado el equilibrio, ¿no? Con el agua y todo lo que pusimos alrededor, y por lo tanto toda la información obtenida antes de este punto, en realidad si ustedes hacen estadística, pues es no relevante, no va a obtener unos resultados que son correctos. Entonces, para esas dos cosas sirve, ¿no? Para saber que nosotros ya estamos en un punto donde podemos obtener ya información que es real y también para ver cuál es la estabilidad del complejo proteína ligando. Otra cosa que podemos, eh, vamos a, a hacer, eh, vamos a ver es el RMCD, pero ahora de nuestra molécula, es decir, ver qué tan estable es dentro del sitio activo, ¿sí? Y entonces, como resultado aquí les puedo decir... Esta negra sería el, la droga ya conocida o el, o el fármaco para esta, para esta proteína. Y pueden ver que se mueve de un punto y luego queda completamente estable. ¿no? Sin embargo, el que nosotros pensábamos que tenía una mayor afinidad, pueden ver que hay un, muchas oscilaciones. Es decir, no está siendo estable dentro del sitio activo. Es más, hasta se puede ver que de alguna forma este RMSD empieza a crecer. Como si ese, esa, ese ligando quisiera salir del sitio activo, ¿no? No está bien anclado ahí. Uno lo puede checar viendo, por ejemplo, esto que se llama ocupancia, que es qué tanto de los eh, enlaces que teníamos al principio que resultaron del docking sobreviven y cuáles nuevos se crean y cuáles se rompen. Es decir, qué tanto porcentaje del tiempo total de simulación han existido o dejaron de existir esos enlaces, ¿no? Podemos ver que para el fármaco conocido, Siempre está bien anclado durante toda la simulación. Aquí tenemos alrededor del 100% para uno, el 80% para otro de esos enlaces. Sin embargo, el que nosotros pensábamos que iba a ser mejor, pues resulta que está de alguna forma moviéndose dentro del sitio activo y no encuentra la estabilidad. Que finalmente lo podemos comprobar calculando la distancia que habría de este, de este ligando a, algunas, a algunos aminoácidos que son importantes en el sitio activo. Algunos que están hasta el fondo y otros que están en la parte, se podría decir, de, 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 la, de la puerta hacia, 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 hacia ese sitio activo. Aquí, por ejemplo, pueden ver este, este, el, el, lo que es el fármaco ya utilizado, que la distribución de distancias hacia ciertos aminoácidos importantes siempre tiene un pico bien definido, ¿no? Y no varía demasiado. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está clavado en el sitio activo. Sin embargo, para este que nosotros pensábamos que iba a ser mejor, tiene varios picos, es decir, se está moviendo en distintos lugares dentro del sitio y cuando uno analiza esta distancia a estos, la distancia que hay de este ligando a estos aminoácidos, en función del tiempo, uno se puede dar cuenta que empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Este, si este ligando simplemente sí si tenía afinidad al principio cuando uno no consideraba agua y todas estas cosas, pero una vez que empieza a considerar uno todo esto dentro de la dinámica molecular, simplemente no es estable dentro del sitio activo y empieza a salirse. Y finalmente con esta, ¿no? Que es precisamente la cantidad de agua dentro del sitio activo. Para cada uno de las, de las, de las ligandos que analizamos, aquí se puede ver la cantidad de agua que hay dentro del sitio activo para el fármaco eh, ya utilizado y la cantidad de agua para este que nuevo que quería proponerse. ¿Qué quiere decir? Pues se sabe que cuando uno tiene una proteína y un, y, un, y un ligando y quiere ponerlo en el sitio activo, lo que uno busca es que aumente la hidrofobicidad de ese sitio activo. Y con este, con este, eh, con este fármaco lo hace, sin embargo, este deja entrar al agua y por lo tanto simplemente las interacciones con el agua dentro del sitio activo hacen que este sitio, este, este ligando, salga de la proteína y realmente no sea útil. Entonces, como pueden ver, la dinámica molecular nos da toda esta información, ¿sí? Que uno no obtendría simplemente el docking molecular. Por eso es que es muy importante <coughs> hacer dinámica molecular. Por ejemplo, ahora, ¿no? Con esto de SARS-CoV-2 que les mencionaba que se hizo mucho eh, eh, virtual screening, probar muchos de los fármacos ya conocidos. 
Sin embargo, pues después hay que hacer dinámica molecular para ver si estos fármacos realmente se mantienen o cumplen su función dentro del sitio activo, ¿no? Que es inhibir a la proteína eh, del SARS-CoV-2. Bueno, con eso tenía otro ejemplo, pero con esto terminaría, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Este, de todas maneras, bueno, los asistentes, eh, me imagino que por ahí nos puedes pasar tus datos. Sí, claro. ¿Quién tiene más eh, curiosidad o, eh, o interés para, para contactarte y platicar más del tema? Este, bueno, que te puedan contactar ¿no? a través de, de tu correo y bueno, ahí este, abiertos a, a colaboraciones y bueno, me pareció súper interesante la plática. Muchísimas gracias. Este, gracias. Actualmente, <ríe> actualmente, bueno, es un tema eh, bastante eh, concurrido de alguna manera debido precisamente al diseño de, de nuevos fármacos o estudios de, este, de moléculas, proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, vaya que, que has, ha resultado muy interesante el tema. No sé si tenemos preguntas del público, de los asistentes o presentes eh, a través de la plataforma Blue Gym. Nos pueden levantar su mano con muchísimo gusto. Este, le cedemos la palabra. Tenemos eh, preguntas por aquí, las voy a leer. Sí. Miriam Llamas nos pregunta, ¿cuáles son los programas recomendados para hacer dinámica molecular? ¿Y qué consejos nos podrías dar a las personas que vamos a incursionando en ello? Eh, sí, les comentaba acá que el que yo más he utilizado es NAMD, y NAMD va a utilizar este force field que es el, el charm, ¿no? ¿Qué les recomendaría yo? Eh, bueno, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros software, ¿no? Eh, hay unos que son, eh, lo dije, yo intento utilizar software por el cual no tengo que pagar, aunque el, 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 lo, 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 sí tiene que pagar uno en el sentido de, de, de que pues, pierdas más tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas eh, no los utilizas, por ejemplo, como estos software más comerciales que traen botoncitos y nada más mueve acá y mueve acá como cajas negras, sino que te involucras más en qué realmente te está diciendo el software, ¿no? Eh, para dinámica molecular, pues, recomendaría este NAMD, o eh, el otro que utilizo mucho es LAMS. ¿eh? LAMS, o eh, para utilizar otro tipo de force fields, por ejemplo, el GROMOS, está GROMAX, que también puedes hacer uso de, de tarjetas gráficas para acelerar el cálculo. ¿Qué más? Yo diría que, que, que esos tres, ¿no? Yo diría que esos tres. Mi consejo es eh, no ir eh, sobre artículos donde ya nada más representan resultados sobre lo que se hizo en una simulación, sino que hay muchos artículos así como que más eh, discretos en los que uno puede ver cuáles son los pasos necesarios, porque generalmente uno se atora mucho en, en alguno. Y pues entonces hay que leer e ir a buscar mucho para poder resolver esos problemas, ¿no? Cuando mucha gente ya antes lo ha resuelto y pues ha publicado algunas cosas eh, respecto a eso. Y el otro consejo, el mejor de todos, creo que eh, creo yo, es buscar a gente que ya lo ha hecho y que te enseñe a hacerlo. ¿sí? Yo creo que los científicos siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? Y las colaboraciones. Bueno, al menos yo. Este... Eh. Sí, sí, bueno, cualquier también, cosa que me quieran preguntar. Ya, también, este, bueno, hay una parte eh, de costo computacional como en esta parte del armado o preproceso y el proceso intermedio posteriormente. Uh, bueno, yo creo que el, el proceso intermedio involucra esta parte de dinámica molecular. ¿Qué tan costoso es cada, cada etapa uh, hablando computacionalmente? Ok. La parte, por ejemplo, de molecular docking, si estás trabajando con, no sé, algunas pocas moléculas, lo puedes hacer incluso en tu PC, ¿no? ¿Sí? O sea, no es, no es, no es, no es un costo, no es un costo grande. Eh, una vez que tú ya tienes, por ejemplo, tu resultado de, del docking, eh, la parte de construir los parámetros, si se fijaron, hay una parte donde puedes tener unos parámetros básicos, se puede decir, que no van a escribir muy bien a tu molécula, pero te pueden servir como para darte una idea, es buscar en estos servidores, ¿no? Donde se construyen de forma automática los parámetros para tu molécula. Un poquito más caro, un poquito más caro, es utilizar, por ejemplo, esta herramienta que es Aspipe, donde ya pones a tu molécula y haces un cálculo semiempírico, que no es tan 
caro como un cálculo de, de química computacional, pero sí es un poquito más. Que también todavía lo puedes hacer en una, en una, en una PC, pero se tarda un poquito más. Si quieres hacer los parámetros muy, muy, muy bien hechos para tener la descripción bien de tu molécula, de cómo interactúa con agua y todo, todo esto, si necesitas eh, ya trabajar con, con eh, programas que son más caros computacionalmente, ¿no? Como eh, Gaussian, eh, Orca o estos tipos, o estos programitas donde pues, ya no es tan fácil hacerlo en tu, en tu computadora, ¿no? A menos que tengas una muy buena, con una buena cantidad de RAM, pero se va a tardar bastante más que si lo haces, por ejemplo, en el centro supercómputo y, y utilizas un nodo que tiene, no sé, 64 procesadores y 128 GB de RAM suficiente como para que acomodes allá tu molécula. Entonces, esa parte es cara, si lo quieres hacer de esa forma. Y ya la parte de dinámica molecular, pues sí, ya es bastante, ¿no? Va a depender mucho, por ejemplo, del tamaño de tu proteína. Si tienes una proteína muy pequeñita, pues la caja de simulación no tiene que ser tan grande, así que la cantidad de agua y otras cosas que pongas ahí, pues no es tan grande. Sin embargo, si tienes una proteína más grande, no sé, por ejemplo, la proteína Spike del de, de SARS-CoV-2, está bastante grandecita, pues si vas a necesitar una caja más grande, porque bueno, eh, para los que no saben, aquí se utilizan generalmente condiciones de frontera periódicas, ¿no? Que lo que quiere decir es que tenemos a nuestra proteína en agua y en realidad hay una imagen igualita en todas las direcciones del cubo y lo que necesitas es hacer una caja suficientemente grande para que esta proteína no vea a su vecina virtual eh, en, las, en las cajas imagen, ¿no? Que están al, alrededor. Y esta es la parte más, más, más cara, ¿no? Como te digo, yo en el CNS puedo enviar en un, en un nodo a correr esta simulación, pero algo que podría tardar, no sé, tres semanas o cuatro, si utilizo las tarjetas gráficas, se reduce a un, unos cuantos días. ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Abraham Vidal Limón. La tendencia actual en la investigación asistida por dinámica molecular sugiere simular tiempos del orden de microsegundos para complejos receptor ligando o bien usar métodos de nuestro acelerado, en el caso de los ligandos analizados, ¿por qué simular solamente 150 nanosegundos? Ok, eh, bueno, eh, para empezar, eh, cuando uno, eh, depende de, de qué es lo que quieres analizar en tu, en tu simulación, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ver, no sé, eh, cómo expones a tu proteína a ciertos ligandos, y quieres ver cómo ese ligando entraría en el sitio activo, todo lo que tendría que ocurrir para que la inhibición ocurra y todo eso, por supuesto vas a requerir tiempos de simulación que son prohibitivos, no los puedes hacer vaya utilizando dinámica molecular, así que necesitas otras técnicas de las cuales vas a prescindir de saber exactamente cómo pasa cada uno de los, de los momentos, pero puedes tener una idea de distintos instantes ¿no? de, de, de lo que está ocurriendo. En este caso, la dinámica molecular eh, nos sirve en esos tiempos porque lo que uno intenta es ver simplemente la estabilidad de ese ligando dentro del sitio activo. Y si se fijaron ahí, dentro de estos tiempos, uno ya empieza a ver la inestabilidad de uno de estos, de, de estos ligandos, así que es suficiente. Entonces, depende de qué es lo que uno quiere estudiar, uno va a recurrir a distintos tipos de, 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 de técnicas para tener acceso a esa información. La dinámica molecular te va a decir que pasa en tiempo real ¿sí? con, 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 con esta interacción. Pero si quieres tener acceso a otro tipo de cosas, por ejemplo esto, ¿no? De cómo se lleva a cabo el, el, la interacción desde el principio hasta el final. Cómo llega el, 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 el ligando al sitio activo. Puede que también haya, no sé, alguna reacción y se rompan enlaces y este tipo de cosas también necesitas recurrir a otro tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, no lo mencioné, pero ahorita se hace mucho una simulación del tipo híbrido, donde si quieres saber qué es lo que hace el ligando a nivel cuántico dentro del sitio activo, lo que se hace es que se combina esta dinámica molecular con algún código de, 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 de FT, ¿sí? por ejemplo, de, de, de primeros principios, vaya, y lo que se hace es una pequeña zona o la zona que te interesa, la tratas de forma cuántica, 
de forma cuántica y lo que está fuera de esa zona lo, lo, lo y eras clásico, ¿no? O sea, con uno de estos fósil y, y, y ¿por qué? Porque en ese caso te interesa saber cómo es la interacción, ¿no? Del, del, del sitio, si hay rompimiento de enlaces y, y pasa algo a nivel de estructura electrónica, por ejemplo. Muchísimas gracias. Eh, Jessica Mendiola tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Pedro. Hola. Muy interesante tu, tu plática, me gustó mucho y gracias. también quiero agradecer a todos los usuarios que por ahí reconocí a algunos que están conectados. Gracias por acompañar. Es gracias sirve a todos mucho, ellos. Sirve realmente mucho el conocer el trabajo de los demás. Eh, yo tengo varias preguntas, pero creo que la voy a resumir en dos. Primero, me gustaría saber un poco cómo es el, el flujo de, de tu trabajo de investigación con respecto a supercómputo. Es decir, bueno, voy a, voy a decir lo que yo entendí. Primero, entras a ver cuál proteína quieres analizar o cuál ligando, y después buscas una base de datos que te dé un aproximado de dónde puede estar o cómo puede ser. Luego aplicas docking. Y luego este, sacas tus conclusiones, supongo. Pero, ¿en qué parte de esos puntos está el supercómputo? ¿En el docking? Puede estar en dos partes, como lo decía. La, la, el docking lo puedes hacer en una, en una PC eh, normal, ¿no? La de tu casa. Eh, depende también de las proteínas y eso se puede tardar un poquito más. O... La parte de supercómputo puede entrar en dos partes. Si quieres construir tus parámetros para escribir a tu ligando de forma muy, 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 eh, muy buena, vaya, ahí tienes que hacer cálculos de química cuántica, ¿no? Tienes que utilizar estos softwares que, bueno, no los puedes correr en tu computadora para, para hacerlo. Entonces, esa sería una, una parte. Código DFT, ahí. Eh. Y la segunda parte ya es ahora sí. Yo tengo uh, mi proteína, tengo el resultado que obtuve del docking, voy a partir de él, solvate toda mi proteína, puse miles y miles, cientos de miles de moleculitas de agua, y iones ahí, ¿no?, para tener cierto pH, y ahora sí, yo necesito calcular la interacción de cada uno de todos esos atomitos con todo lo que lo rodea, y ahí, pues, se requiere el supercómputo, ¿no? Ya, bueno. Ahí. Y la otra es, ¿cuántos recursos actualmente utilizas de CNS para realizar tu investigación ¿Y cuánto tiempo te tarda para, para hacerlo? Depende, como había dicho, de cada una de las proteínas. Por ejemplo, eh, esta que les mostraba no es tan grande. Eh, utilizando los nodos con GPUs, una simulación de 150 nanosegundos, que es más o menos lo que se exige para publicar. Semana, bueno, cuatro días. Eh, sin los GPUs es bastante más y ¿qué, lo, qué es lo que utilizo? pues lo que me dan ¿no? eh, los nodos a los que tengo acceso y, y, ¿pero y cuántos precisamente... son? ¿uno o dos? no recuerdo ¿cuántos nodos GPU tienes? ¿sin nodos? Uh, no recuerdo, yo estuve utilizando dos cuando estuve haciendo estos cálculos sí. bueno ya al final ¿Qué, ¿Qué crees que podría mejorar el equipo de HPC como de CNS para que podamos darte un mejor servicio en cuanto a, a tu investigación que se me vea mejorada? ¿Qué, qué podrías eh, decirnos de que podamos mejorar? En mi experiencia hasta ahora, yo creo que han, siempre que he tenido algún problema, pues me ha sido resuelto. Si sí, me preguntan y quieren que sea completamente honesto, a veces uno, pues, en vez de querer hacer dos cálculos al mismo tiempo, pues, quiere hacer cuatro, ¿no? Entonces, si me preguntas qué me gustaría más a mí, pues, que, que hubieran más recursos, vaya, ¿sí? Más recursos para acelerar un poquito más lo que, lo que uno tiene que hacer. Por lo demás, yo creo que, yo, por mi parte, estoy satisfecho con la ayuda siempre, eh, con los recursos que, que, que me han sido... Eh, a los que he tenido acceso, no, 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 no se me ocurre, vaya, lo que yo, lo que digo es eso, ¿no? Siempre, pues, tener una máquina más grande, más recursos, pues, es de más ayuda, ¿no? Ok, muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. 
Muchas gracias. Hay otra pregunta por parte de Jocelyn Ixel. Buenas tardes, estoy interesada en saber acerca del cálculo del porcentaje de ocupancia. ¿De qué manera sí. se calcula? Gracias. Ah, ok, sí, eh, dentro del, so, dentro de, a final de cuentas tú vas a hacer tu simulación y no es así como que la vas a correr y no vas a guardar absolutamente nada, ¿no? Sino que tú estás haciendo, o sea, tú tienes tu, tu potencial y a final de cuentas estás resolviendo eh, la ecuación de Newton, ¿no? Para calcular las nuevas posiciones, velocidades y todo eso. Y entre un movimiento de los átomos, ¿sí? Y entre un paso de movimiento de átomos al otro, pues tú tienes un paso de tiempo al que llamas time step, ¿no? Que es del orden de, bueno, no del orden, el que se utiliza generalmente es como un femtosegundo, ¿sí? Uno por 10 a la menos 15 eh, segundos, ¿sí? Y eh, se me fue la, se me fue el, la idea. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Ah, ok, la, la ocupancia. Sí, la ocupancia. Sí, bueno, y entonces lo que uno hace es decirle al algoritmo, ok, de toda esta simulación, si yo intentara guardar las posiciones en cada uno de los millones de pasos que realizo, no me alcanzaría la memoria del CNS, ¿no? La memoria de disco duro. Entonces lo que uno hace es guardar ciertos snapshots cada determinado tiempo. Y entonces, a cada uno de esos snapshots, es decir, las posiciones de todo el sistema a cada determinado tiempo, uno le puede calcular distintas propiedades, igual que lo hizo con el docking, ¿no? Que yo les decía que existe, por ejemplo, leak plot, que tú tienes a tu moleculita, tienes a la proteína en ese momento, y puedes calcular por medio de distancias, etcétera, etcétera, cuáles son los enlaces que tienes, bueno, los tipos, la, los, las interacciones que tienes en ese snapshot. Entonces, a final de cuentas, si tú tienes, no sé, mil mil configuraciones diferentes guardadas durante toda la simulación, por supuesto tomas un porcentaje donde ya está convergido tu cálculo, ¿no? Al final, y a todas esas les calculas cuáles son las interacciones y vas contando cuáles son las que existen todavía y cuáles desaparecen y cuáles se crean nuevas y, y sacas un porcentaje de, de, de ese total de snapshots que guardaste. Muchísimas gracias. Otra pregunta de Daniel Páez. Entonces, ¿hacer docking sirve más para hacer un escrutinio inicial y después corroborar con dinámica? Sí, sí, sí. O sea, eh, muchas veces se utiliza el docking y, 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 y ya, ¿no? Porque, no sé, tal vez no, no, no sea el objetivo realmente saber qué pasa, sino eh, te interesa saber cuáles de tus ¿Cuál sería un grupo de moléculas que son afines a tu receptor y que tal vez podrían ser, no sé, inhibidores? Si es lo que estás buscando. Pero si una vez, bueno, podrías publicar eso y decir, yo encontré este grupo de moléculas que tal vez podrían hacerlo, ¿no? El trabajo que sigue, pues se lo dejo a alguien más o lo voy a hacer yo mismo. Pero si realmente quieres saber si sí todas esas moléculas van a ser afines, es decir, se van a quedar en el sitio activo y van a cumplir su función de inhibir a la proteína, pues si necesitas ahora sí ya más información en la que consideres todas las cosas que estás ignorando eh, durante el docking, ¿no? Que es ahora sí la proteína solvatada, que tome tu, las posiciones atómicas que debería tener, eh, considerar la vibración, es decir, la tienes a cierta temperatura, por lo tanto los átomos se están moviendo, y todo eso, ¿no? Entonces, el, el, la dinámica molecular te va a, a servir si quieres más información, además de simplemente saber si esa, ese ligando sería un posible eh, inhibidor, en este caso, pues, de las cosas que yo he hecho, de la proteína que te interesa. ¿Sí? En realidad tampoco lo mencioné, pero hay, un, hay una tercer parte donde utilizo supercómputo, que es en realidad la más pesada, más que la parte dinámica molecular, que es un análisis que se llama MMPBCA o Molecular Mechanics, Poison Boltzmann, eh, Surface, uh, uh, Accessible uh, o algo así, que lo que hace es, ahora tomo la simulación que yo hice y ahora voy a calcular por separado todas las interacciones que son importantes, ¿sí?, entonces, una parte importante es lo que uno obtiene de la, de, 
del force field, es decir, la información de la interacción entre todos los atomitos, pero ahora también voy a considerar la parte electrostática, es decir, yo tengo una molécula y carga, hay un... ¿sí? entonces utilizo la, y resuelvo la ecuación de, de Poisson-Boltzmann ¿sí? para ver cuál es la distribución o cuál es el campo alrededor de, ese, de, de esa proteína, porque también va a depender, ¿no? O sea, si una moleculita llega, pues va a sentir ese, 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 eh, la parte electrotática, vaya, de, de, de lo, lo que genera la proteína. Y hay otra parte que es considerar o, o analizar la superficie accesible dentro de la proteína, ¿no? Porque, vaya, si... Si tú tienes el sitio activo muy adentro de la proteína y llega una moleculita que es completamente enorme, a lo mejor si sí es afina estar acá adentro, pero no va a haber una forma en la que entre, ¿no? O sea, no se va a poder desdoblar la proteína o abrir ese sitio para que entre esa, esa, ese, ese, ese ligando. Entonces, si haces docking y pones ahí tu cajita, a lo mejor te dice, ah, mira, sería muy, 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 muy... Eh, le gusta mucho estar ahí en el sitio activo, pero no hay forma de que entre, ¿no? Entonces, también considera la parte de accesibilidad o la superficie que tiene o los, los huecos por donde puede entrar el, el, el ligando. Y separa todas estas contribuciones, te las da por separado, ¿no? Con, un, con una cantidad, eh, una energía para cada uno. Y ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta cuáles eran las más importantes y que se estaban, simplemente no se están considerando cuando utilizas el docking, ¿no? Y una parte de ellas, como se los mostraba, es qué tan hidrofóbica o qué tanto le gusta o no el agua a la moleculita que estás utilizando como ligando. Resulta que la, la, el ACA que teníamos acá, que es el, 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 la droga que ya se utiliza o el fármaco que ya se utiliza, pues es hidrofóbico. Entonces le gusta estar, meterse ahí en el, en el sitio y volver más hidrofóbico ahí al, al complejo. Sin embargo, la otra no. O sea, le gustaba el agua. Entonces... Si no consideras el agua, pues le gusta estar ahí. Pero si consideras el agua, pues se va al agua. Sí. Muchísimas gracias. Otra pregunta, Jorge. Um, hola, Pedro. Muy interesante el tema. ¿Sabes cuál sería el tamaño más grande de proteínas que sería realista usar en el cálculo? Uh, no entendí muy bien la pregunta. O sea, a final de cuentas, a final de cuentas, las proteínas tienen diferentes tamaños, ¿no? Puede haber algunas que tienen unos cuantos eh, aminoácidos, no sé, cientos o algunos miles. Y puede haber unas que son completamente enormes. Por ejemplo, si vas a considerar, hay proteínas que no tienen una función por ellas solitas, ¿no? sino que forman complejos. ¿sí? Se unen varias para hacer esa función. Entonces, simular todo ese complejo es realmente complicado, si no imposible algunas veces. Entonces, no es así como que un tamaño de proteína que... Tú elijas, sino que tu proteína te dice qué tamaño tiene ella, ¿no? Sí. Si tienes una proteína pequeñita, pues es más fácil simularla porque vas a necesitar menos, menos recursos para, para, para simularla y una caja más pequeñita en la cual requieres menos agua porque todas esas moleculitas de agua, pues uno tiene que calcular todas las interacciones que hay ahí, ¿no? Bien. Por ahí nos preguntan sobre la posibilidad de una colaboración, de iniciar una colaboración por parte de Javier Caram Camarillo Cisneros. Bueno, creo que ahí se pueden poner internamente en contacto. Sí, claro, claro. Eh, con, con mucho gusto. Sí. Este, por ahí les paso el dato este, a ambos para que se contacten. Sí, y claro, claro. Esme Esmeralda nos pregunta, ¿en qué tiempo se puede correr una dinámica de una proteína ligando de unos 100 nanosegundos? En de nuevo, depende del tamaño de la proteína, ¿no? Porque va a depender la caja y las cosas que uno pone ahí. Claro, Para una último... de tamaño... ¿Sí? Perdón. Sí, sí. Por último, dice, ¿qué opinas sobre el método de Martini General Pupos? Sí. Force Drain Force Pile. ¿Lo ha probado para algún artículo? Para un cálculo, perdón. No, pero, bueno, tengo algunos conocidos que lo utilizan, ¿no? Eh, 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 en este, por, por ejemplo, en este force field, donde nosotros estamos utilizando, eh, que yo estoy utilizando, uno considera todos los atomitos dentro de cada uno de los aminoácidos, ¿no? Cómo se mueven cada uno de ellos. Sin embargo, cuando uno quiere simular cosas más grandes, más grandes, a veces, pues, no se puede porque es demasiado, demasiadas interacciones y, pues, se vuelve prohibitivo. Y entonces, lo que uno puede recurrir son a, 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 a tipos... Eh, 
aproximaciones como la que se menciona, que es la de Martini, donde uno ya no considera toda la moleculita, todo el aminoácido, sino que uno considera que es una especie de tubito, un cilindrito o, o una unidad nada más, con cierta información, ¿no? Donde uno construye los parámetros para que reproduzca para cierta molécula, y entonces a final de cuentas no es como que tienes a todos los atomitos ahí, sino que nada más como que el esqueleto de la proteína simulada cada cosa por unas unidades eh, que te representan a esos aminoácidos, ¿no? Y bueno, eso te ayuda a que el problema, por ejemplo, con el tiempo de simulación, es que ese time step entre el movimiento de, de un átomo de una posición a la otra, ¿sí? los átomos se mueven con cierta frecuencia, y entonces tu time step tiene que ser más pequeñito que lo que toma al átomo hacer ese movimiento. ¿sí? Y pues como los tiempos que le toma a un átomo estos son muy, son muy pequeños, pues también tu time step tiene que ser muy pequeño. Hay formas de acelerar para algunas partes, por ejemplo, de la simulación, como no sé, en el agua, en vez de considerarla que se están moviendo los hidrógenos, a veces se consideran que están más rígidos, y eso creo que se le llama, ¿cómo le llaman este algoritmo? No sé, pero al menos te, te ayuda a, a doblar el, el time step, y entonces si podías hacer 150 nanosegundos, ahora puedes hacer 300, ¿de acuerdo? Pero son distintas aproximaciones, ¿no? Entonces, ¿qué opino de esos métodos? Pues que son útiles cuando, cuando necesitas hacer otra cosa, ¿no? Eh, algo más grande o acceder a tiempos de simulación más grandes, por supuesto vas a perder la información local de qué pasa en las interacciones así de moleculita proteína, pero te va a dar otra. Por ejemplo, no sé si me dejan presentar un videito que era el último, así que iba... Sí. Por ejemplo, no podrías tener información acerca de esto, ¿no? Vean, lo, lo que ven aquí... Este es una, es, una, es una proteína que se llama ricina, que es altamente tóxica, o sea, es letal, ¿sí? en pequeñas dosis. Eh, es un subproducto del aceite de ricino, de la semilla de ricino. Y bueno, hay, hay gente que busca la forma de tratar de inhibir, ¿no? Este es el sitio activo, estas dos moleculitas que están aquí. Y nosotros intentamos simular si algunas moleculitas podían hacer un cambio como formacional dentro del sitio activo y hacer que de alguna forma inhibirla, ¿no? Y entonces, este tipo de información donde uno puede ver las, las interacciones entre esta moleculita que llega, por ejemplo, aquí, y empieza a mover a toda la maquinaria del sitio activo, ven como las, estos aminoácidos hasta la van a voltear para que pueda entrar y hacer todo eso. Uno no puede tener acceso a eso si no usas dinámica molecular con este tipo de, de, de force field. Si utilizas Martini o otro tipo de cosas, pues no vas a tener acceso a... a a este tipo de información, vas a acceder a otro tipo de información. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Pedro Palomares, a los asistentes eh, a través de la plataforma Blue Jeans y Facebook. Eh, les acabo de dejar el correo institucional del doctor Pedro por aquellos que se quieran contactar directamente y continuar con esta discusión o consultarle algo más, más en detalle. Este, yo creo que el Pedro estará gustosamente animado en responderles. Y bueno, eh, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en enero para el siguiente ciclo de conferencias de los usuarios del CNS. Hasta luego. Gracias.